Намасте, здравствуйте, здравствуйте. Сейчас подсоединяется Facebook. Ага, Facebook уже. Так, эфир начался. Я веду трансляцию сразу с двух гаджетов для того, чтобы, ага, чтобы как можно больше людей увидела. Очень интересная тема. Девочки, приветствую, мои югини. Ирина, Яна, сейчас еще присоединятся мои... Ой, так, пальцем не буду водить. Ага. Тема сегодняшнего эфира. Сегодня 11 число, 11 февраля, и завтра наступает интересная дата. Вы уже, наверное, успели отметить, то, что это зеркальное число. 12.02.20.21. И обычно в такое время, с нумерологической точки зрения, вообще это случается, конечно, редко. И эти даты судьбоносные. Мы можем использовать энергию чисел, силу чисел для того, чтобы изменить свою судьбу. Даже не то, что изменить, а если точнее и правильно сказать, сонастроиться со своей судьбой. У меня горит благовоние, я вам всем рекомендую использовать ароматы или ароматические палочки, как у меня, я пользуюсь палочками Рама Кришны, или ароматические масла, желательно натуральные. Для чего? Ну, во-первых, это усиливает нашу чувствительность, особенно в моменты, если вы делаете медитацию, занимаетесь практиками или йогой, ну, а также в данное время сейчас вы знаете, что, наверное, знаете, что ароматические масла натуральные за 20 минут убивают вирусы и ненужные бактерии в воздухе. Итак, ага. ну давайте с вами. Я буду рада и всегда рада вашим комментариям, поэтому, пожалуйста, пишите, задавайте вопросы. Если посмотреть на завтрашнее число 12.02.2021, мы видим, что начинается, и здесь сильно проявлено число 12. 12 – это число Юпитера, число Учителя, и вспоминаем 12 апостолов. 12 лет – это цикл Юпитера, вокруг вращения 12 земных лет – это один год Юпитера. Поэтому а Юпитер в нашей жизни – показывает нам энергию мудрости, удачи, духовного отца, наставника, учителя, да, и также супруга для женщин. Так что завтрашнее число, число 12, 12 знаков зодиака, оно все очень судьбоносное. И запишите сразу время в 12 часов. Так, в 12 часов 0,2 минуты вы можете поволшебничать. Или же в 20 часов 21 минуту. Что мы будем делать завтра? Как мы будем волшебничать с, с мастерицами, с волшебницами? Завтра я вас приглашаю на ритуал изобилия, ритуал привлечения богатства. Этот ритуал извечный, извечный, наверное, как сама Земля, потому что этот ритуал особенный проращивание пшеницы самым волшебным образом. Я помню, когда моя бабуля, бабушка еще это делала весной, перед Пасхой проращивала пшеницу и, конечно же, шептала, заговаривала, делала это в первые лунные сутки, как мы будем это делать завтра. А завтра что мы сделаем с девушками, как мы будем волшебничать, вполне возможно, вы тоже таким же образом Можете самостоятельно или со своими подругами собраться. Я работаю с женщинами, с девушками, это мое предназначение, поэтому я и обращаюсь как к девушке. А мужчины, кто слушает нас, вы перенаправляйте, пожалуйста, ваших супруг и ваших подружек ко мне, и мы будем волшебничать вместе. Ну, прежде всего, как любое волшебство, это создание бережного круга, создание алтаря. Вот такие вот важные моменты, мы это сделаем завтра. И, конечно же, для чего мы это делаем? Для каких целей? Для раскрытия определенных качеств, поговорим тоже об этом. И привлечение богатства. Что для вас означает богатство? Поэтому вы уже подумайте, пожалуйста, девушки, запишите на листочке бумаги, какие элементы, скажем так, факторы, богатство вы хотите привлечь в свою жизнь. 
потому что богатство это очень разносторонний термин или разностороннее понятие. Богатство включает в себя и здоровье, и друзья, и состояние счастья, и состояние, когда ты идешь по своему пути, по предназначению. И, конечно же, финансы. Финансы это лишь часть богатства. И мы с вами будем волшебничать. Поэтому я сразу подсказки вам даю. Я уже готовлюсь, я уже в процессе. Пшеничка у меня куплена. Свежая пшеничка. И точно так же я вам советую, ну, те, кто уже следят, кто является, кто занимается йогой со мной или на связи следит за моими обновлениями, то пшеничку мы уже купили. Если нет, бежите, спешите в магазины здоровья. Сейчас подскажу, что в Лондоне это может быть даже в турецких магазинах, мне сказали, что продается wheat grains, да, ой, я с индийским акцентом говорю, <coughs> wheat grains или spelt grains. Найдите там, пожалуйста, и завтра это необходимый элемент для нашего ритуала. А также подумайте, что вы хотите привлечь в жизнь, потому что это будет основа нашей медитации, основа нашей практики, с которой завтра мы вместе, а нас будет много. Завтра я пригласила большое количество девушек. Я думаю, нас человек 40 будет. Даже, возможно, больше. Будет большой круг и много силы. Подумайте, что бы вы хотели привлечь в свою жизнь. Может быть, любовь, деньги, друзья, отношения, здоровье, уважение к себе, знания или богатство еще в каком-то другом проявлении. Подумайте, вы можете уже это записать, для того, чтобы завтра нам легче было бы формировать наше с вами будущее. Встречаемся мы завтра с вами по Лондону в 17 часов 30 минут, по Москве в 20 часов 30 минут. Что нужно приготовить? Тарелочку плоскую, несколько салфеток, монетки, 7 монеток той страны, в которой вы живете. Пол стакана пшеницы. Вы ее можете уже э, за, замочить. А можете, и, и это не обязательно. Но можете это сделать. Ну, я вам скажу, утречком лучше. Но это не обязательно. И, конечно же, для алтаря нашего приготовьте свечку, благовоние, если у вас есть, если нет, ароматические масла. Приготовьте цветочки, купите. Потому что завтра начало... И восточного нового года и звездные врата почему звездные врата потому что это зеркальное отражение чисел это на то что будет происходить завтра нам вселенная будет зеркалить наше состояние поэтому уже завтра постарайтесь начать ваш день ваше утро с медитацией, с практики созерцания, когда можно закрыть глаза и обратить свое внимание внутрь, в свою Вселенную, прислушаться к сердечку с самого утра, как только вы проснетесь, и посвятить себе дорогое время и отыскать, найти эту Вселенную, ощутить, прожить ее, найти внутри себя прислушаться к биению своего сердца. Именно такие практики мы делаем в начале наших занятий, регулярных занятий йогой. И это является, естественно, началом, прекрасное начало дня, и это является началом нашей с вами вообще судьбы. Так что жду я вас завтра. Это очень короткий эфир, чтобы привлечь ваше внимание, что завтра необычная дата, и нам можно использовать, даже нужно использовать число и силу чисел, которые заложены в этой дате. И еще что интересное, если сложить вместе 12.02.20.21, то мы получим с вами единичку. Это новый цикл. Завтра первые лунные сутки, и ритуал по проращиванию пшенички мы делаем именно в первые лунные сутки, когда уже Луна родилась. И сегодня это еще девяточка, завершение цикла, а завтра это уже единичка. 
единичка – это новое, начало нового цикла. И в большом, в, в глобальном плане для нас, для нашего человечества и нашей цивилизации завтрашняя дата, конечно, довольно-таки важная. Но она важная прежде всего для каждого из нас. И если сказать сейчас, что происходит на небе, на звезд, со звездами, с точки зрения джиотиш, ведической астрологии, я являюсь исследователем джиотиш, то сейчас, вот на данный момент, очень интересное расположение планет. Шесть планет находятся в знаке Козерога. С Козерогом мы уже с вами все знакомы. Прошлый год, начало прошлого года, с марта месяца мы почувствовали энергию Сатурна в Козероге. Сатурн — это планета кармы, планета судьбы и ответного действия. Возвратная энергия — за наши деяния, которые мы с вами совершили и в этой жизни, и в прошлых воплощениях. Энергия Сатурна — это энергия справедливости. И все, что сейчас происходит, невероятно справедливо по отношению к каждому из нас, даже если мы это не знаем, не согласны или не ощущаем. Пример я такой часто привожу — Вспомните, у кого кошечка есть или собачка, обычно кошечки, они бывает наделают дома, пока хозяина нет, ну вот так вот, или что-то сделают, там сотворят, и когда хозяин возвращается и начинает тыкать кошку мордой в это интересное место, кошка не помнит. Для нее прошло уже большое количество времени, долго. Она не помнит, и иногда это бесполезно делать, потому что это травма для животного. Надо ловить животное в этот же момент, когда она что-то сделала плохое. Также для нас, людей, мы не помним, что было в прошлой жизни, в прошлом воплощении. Мы можем возмущаться, как же несправедливо. На самом деле, несправедливость — это просто незнание вселенских законов. И сейчас, вот в данное время, as I speak, да, вот прям в данный момент. Шесть планет находятся в знаке Козерога. Козерог — это базовый уровень, это первая чакра, это базовые потребности, здоровье, сила, перемещение, да, то есть именно пространство. И мы с вами ограничены в том или ином, э, той или иной степени. Ну, практически все люди, которые живут сейчас на Земле, проходят через ограничения и через перестройку. Еще очень интересное расположение на данный момент на, на небесах — это расположение кармических узлов Раху и Кету. Они находятся, э, ну, они находятся на определенной оси Телец-Скорпион. Это очень касается скорпионов и тельцов, но те, кто по ведической астрологии. А самое интересное, что все планеты находятся на одной части эклиптики, на одной части неба. А вторая часть неба у нас как бы ненасыщенной энергией планет. Это приносит нам на данный момент, вот прямо сейчас называется такое расположение планет, колоссарпа йога или э, соединение змеи времени. Это может вам быть ощущение у вас некой нехватки времени или наоборот его много, оно может растягиваться, то есть оно нелинейное, и вы можете ощущать, как время меняется от вашего состояния. У некоторых людей происходит озарение по поводу энергии времени. Если вы чувствительный человек и обладаете ну, неким знанием, скажем, то вы ощущаете эту энергию времени как фактическую силу. И сила времени, она является на самом деле одной из сильнейших в нашей материальной Вселенной. Именно время порождается от энергии информации и от пространства. Когда мужчина — информация, это поток янь, и э, женщина — ширина, или плоскость, или пространство, вот когда они взаимодействуют, рождается материальный мир. И вот тогда появляется время. А время — исток времени. Ага. А исток времени или энергия производится, по моим ощущениям, рождается энергия времени, по моим ощущениям, в Тибете у горы Кайлас.
опять это по моим ощущениям, мне дважды посчастливилось побывать у Кайласа, совершить кору. В общем, вот такие интересные озарения можете делиться. Я буду тоже очень рада, если вы будете делиться вашими осознаниями, особенно насчет времени, течения времени. Что для вас такое время? И, конечно же, высшее, высшее проявление времени, к чему мы все с вами стремимся, это вечность. Это состояние не отрезка какого-то времени, а вечности. То есть мы существуем, мы существовали и будем существовать. Только в данный момент мы ощущаем это разграничение. Есть прошлое и есть будущее. И вот практики, которыми мы занимаемся, йога, медитация, погружение, даже ритуал на привлечение богатства, который будет завтра, он тоже будет направлен на энергию времени. И мы с вами будем загадывать э, наши завтрашние желания, мечты уже самым необычным образом. Не так, как это я проводила ранее. Энергия меняется, любовь рождается, и мы будем это делать из состояния любви. Конечно же, его ощутим, начнем его взращивать, раскрывать, и состояние любви будем желать. Поэтому я приглашаю вас, девушки, я вас приглашаю. Откладывайте свои дела, откладывайте свои какие-либо занятия. Завтра на самом деле важный день, и прямо звезды сходятся. И начало восточного Нового года, он на нас тоже все-таки влияет. Все-таки есть влияние, хоть и другой, другая культура, но это, это имеет место быть. И положение звезд, завтра Луна выходит из Козерога, остается, смотрите, как интересно, в Козероге Солнышко, Сатурн, уже сочетание этих планет, оно имеет такой как бы оттенок ну, конфликта, скажем, некоего конфликта. Это все связано, конечно же, и с, и с древневедическими мифами, которые дают ключи к пониманию этих взаимоотношений планет, потому что планеты, согласно древневедической астрологии, это живые существа, как я, как вы, и в каждом человеке проявлено, проявлены энергии каждой планеты. И вот у планет своя жизнь, свои взаимоотношения. Мы их видим как точечки на небе, яркие звезды. Но это живые существа. Мы просто с вами таким образом э, запрограммированы, чтобы мы их видели звездочками. Так же, как мурашки нас видят каким-то другим образом. То есть то, что происходит на небе, взаимоотношения их. А сейчас представьте, шесть великих существ находятся в доме Козерога, в доме порядка, работы, тяжелого труда, можно сказать, выживальческих таких основ. Шесть планет в данное время находятся в, в, в Козероге под предводительством Сатурна, потому что Сатурн — это хозяин в этом доме, Сатурн — владыка кармы, он начальник в этом доме, и он командует парадом. Так что Сатурн — солнышко, Луна, Меркурий, взаимоотношения, плюс он еще и ретроградный. Там находится Венера, Венера в Козероге, и там же шесть планет. Юпитер, Сатурн, Солнце, Меркурий, Луна и Венера. И вот такое сочетание на самом деле редко случается. То есть... Вот, вот это время, которое мы с вами переживаем, прошлый год 2020, начало 2021 года, оно было просто необычным по всем пунктам. Очень интересно. Прям вот изучаешь и смотришь. Очень интересно, судьбоносное время. И самое главное, что как мы можем использовать энергию этого времени через себя, через свое состояние, через практики. Козерог и Сатурн в Козероге — требует от каждого из нас действий, действий, не сидения на диване, а именно действий. Сатурн — это 
рутина, это правила, это дыхание, это йога, это тяжелый труд, это базовые потребности. И в этом направлении, чтобы улучшить свое сейчас, свою судьбу на данный момент, нужно действовать. И действовать регулярно, постепенно. Поэтому приглашаю вас на йогу, на регулярную. Приходите ко мне, приходите к другим мастерам, занимайтесь самостоятельно. И пранаямка, потому что пранаям это дыхание. Поэтому сейчас у нас вирус именно связан с дыханием в основном. Все это очень взаимосвязано, конечно же, естественно, со звездами. Хорошо, девушки, жду вас завтра. Что приготовить, есть в группе «Мастерская волшебниц». Кто в Инстаграм, посмотрите мои недавние посты, тоже написано, что нужно приготовить. Делайте этот ритуал самостоятельно, присоединяйтесь ко мне. Пшеничку проращиваем обыч... необычным способом, самым волшебным заговорами, потому что именно свои слова мы вкладываем в эту пшеничку. И я этим уже делаю, наверное, у меня уже будет пятая пшеничка. Очень интересный процесс. Благодарю, всех обнимаю и делайте перепосты и жду ваших комментариев. Всем пока, пока. Есть какие-то вопросы еще? Так, вопросов я не вижу. Ага, не вижу вопросов. Угу. Так, ну все, пишите, пожалуйста, добрый вечер всем. Угу. Пишите ваши вопросы, комментарии и делитесь вот этой информацией, если она если вы считаете она полезной. Пока-пока.